See, if you look at the history of fireworks industry, it doesn't start with fireworks. It starts with safety matches. So, 1924, two people from Savakasi, who are cousins, Ayanadar and Shanmuganadar, go, go to Calcutta to learn the art of manufacturing safety matches. They come back and start up the first unit, which is called National Match in the year 1924. Swadeshi movement catches on. So, they don't go in for machine made matches. They send the machine made matches equipment to Sri Lanka and start handmade matches in Savakasi. With that starts the history of the industrial part of Savakasi's growth. They ventured into Bengal lights or colored matches as you call it later. And probably 1927 is the first fireworks unit in Savakasi. So from that onwards till 2017, if you look at it, today we have around 850 odd manufacturing units in Savakasi. Savakasi is in a rain shadow area. That's the history of Savakasi. We also have very uh, poor agricultural infrastructure with regarding to the quality of soil. Before fireworks or matches came in here, we were a tobacco growing community as you looked at it. But uh, the advent of excise then on the farmer actually spelt the death knell of the tobacco growing part. Because nobody was educated enough to be able to follow the then rules and regulations of tobacco and they were peasants. Civilization is a very long one and it's a kind of, it's multicultural and multilinguistic and all this time, you know, the basic thing that held them together is the agriculture uh, and their whole life was revolved around the agriculture. So the poly is the time where you know, you harvest agriculture, you know. 
so the whole years you know um, <coughs> work you know you could see and you can feel it and you, you know you can feel happy and they want to celebrate that you know when the grain comes home and, and it is actually celebration for children you know so so that this happiness of growing and you know living they want to pass it on to the, their generation i don't know why they, they chose also this you know using fireworks and you know it's just not fireworks you know the the big culture of dipavali is to you know keep lamps everywhere so they have been doing it for ages there is child labor there is exploitation of women and but beyond that it is a kind of a rural based industry that started in 1920s and they created employment so i only you know argue with the industry is like why don't you make it you know all adult you know labor and give them you know you are earning a lot of money you know so share that thing also with them குறிப்பிட்ட டயத்துக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாலே ஃபேட்டிக்கு போகணும் போய் அங்கே என் ஒர்க்கை வந்து ஆரம்பிப்பேன் ஆரம்பித்தா அப்படியே ஒர்க்கிங் செட்டு பக்கம் போய் ஒர்க்கிங் செட்டை த ஓப்பன் பண்ணி போ போவேன் போகும்போது அந்த கெமிக்கலோட ரியாக்ஷன் எதுவும் அந்த சுமல் ஏதாவது வித்தியாசமாக தெரியுதா அப்படிங்கிற ஒரு ரவுண்ட் பார்ப்பேன் அதை பார்த்துட்டு ஒரு ரூமுங்களை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சரி எது வித்தியாசம் இருந்தால் அந்த சரக்கு எடுத்து பொறிச்சு பார்க்குறேன் இந்த சுமல் வந்தால் என்ன செய்யுது ஓ சரி அப்போ இது ஓகே இந்த சுமல் வர வரலாம் வரக்கூடாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது அது பின்னால் கெமிக்கல் எடை போடுவோம் காலையில் அந்த கெமிக்கல் எடை ஓடுற இடத்துல எடை போட்டு கொடுத்துட்டு அப்போ கை கெமிக்கலை கைட்டை எடுக்கும்போதே இது சால்ட்டு பீட்ரு இது பேரி நைட்டேட்டு இது டான்சி நைட்டேட்டு அப்படிங்கிற அளவுக்கு கைட்டு தோடும் போதே நமக்கு அணு ரீதியாக தெரியும் அந்த அளவுக்கு பழக்கம் இருக்குது
sound is something that you expect and that you want. Noise is something that you don't want. Right? Just take a reference, not to blame anybody. A generator produces electricity or is creating noise. Okay? That is noise. Sound is what you expect. You play music. Is it noise or sound? Similarly, when you burst a firecracker, you are expecting sound. Okay. When you have the best noise standards set across the world in India by the Supreme Court and which we, the industry is adhering to, where is the question of sound pollution? One, let's talk about pollution in general. Today I'm not saying we are not polluting. Yes, we are burning chemicals. Any chemical you burn, there's a reaction, it has to have a pollution. But what is the percentage of pollution that could be created by fireworks which is used predominantly on one day across the year? Okay, NASA's study is available. The Green, Green Tribunal has studies. IIT Kanpur has studies. Post Diwali, they've taken readings across the metros. There's no, and uh, there's no fireworks being used. What are the pollution levels on these given days? See, what actually happened in Delhi was unfortunate. There was a lot of wheat harvesting going on in Punjab and Haryana. Okay, the farmer needs to get back to growing his next crop. They burnt the wheat, the residue of the... It happened not just in India, it happened in Pakistan as well. NASA reports are very, very clear. He says that is the major, that is the major reason for Delhi being under a blanket of smog for a period of five to seven days. You know, which person do you blame? You, play, you blame the innocent fireworks manufacturer and say, you're the cause of things, so I banned fireworks temporarily in the NCR region. With the particular argument of ban crackers, I'm against it. I'm completely against it. And because you are... You know, you are showing dis disrespect to a kind of a very long history of celebrating, you know, harvest. And this is where children, you know, enjoyed their childhood. And so, there are problems with the, uh, you know, how the crackers are made and things like that. But. It doesn't mean that you have to, you know, stop the celebration. And you, you know, just can't say it, you know, pollutes our air, it, you know, it is noise pollution and it's waste of money. These are the three arguments that this lobby uh, gave. How much you are doing? You know, in your own life, in, you know, 365 days of a, uh, yeah, you know, you have three cars in your home. How much petrol you consume? How much carbon dioxide you are... Uh, uh, I won't say ban crackers. And anybody who says ban crackers, I want to say burn your car.
ഇതൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു തൊഴിൽ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അരി അരി മേടിക്കാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓടി വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു നൂറ് രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്താൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു തൊഴിൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു മിക്ക ആൾക്കാരും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പണി ചെയ്യാം പിന്നെ ദിവസക്കൂലി അല്ല ഇത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കൂലി മേടിക്കുന്നത് പിന്നെ ജോലി ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ചെയ്യണേന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് കൂലി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മണിക്ക് പത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത്ര ജോലിക്കുള്ള കൂലി എനിക്കിടൂ രാവിലെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യണ വർക്കാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഇപ്പോൾ എത്ര പടക്കാണ് ഇത് കെട്ടണത് അതിന് ആയിരത്തിന് ഇത്ര രൂപയെന്ന് കണക്കുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആയിരം ഞാൻ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ തുക എനിക്കിടും ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്നാൽ ഞാൻ ആയിരം കെട്ടൂല ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂലി വേറെ ഒരു ജീവിത മാർഗവും ഈ ഏരിയയിലില്ല സിറ്റി അല്ല അത് ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ഇവിടെ ഒരു കൃഷിയില്ല മറ്റുള്ള ഒരു വകുപ്പുകളും ഞങ്ങൾക്കില്ല വേറൊരു തൊഴിലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂട നമുക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളോ അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഇത് ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ഏരിയയിലുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരും പട്ടിണിയിടാന്ന് മരിക്കുകയല്ലാതെ വരുന്നു വർത്തിയില്ല ഗുണ്ട് എത്ര വേണം ബാബു ഗുണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരം ഗുണ്ട് രണ്ടായിരം ഗുണ്ട് അതിൽ എത്ര കളർ ഗുണ്ട് വേണം കളർ ഗുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കളർ ഗുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കുളിയ ഗുണ്ട് പിന്നെ ഡബിൾ ഇരുന്നൂറ് അമ്പെണ്ണം മതി ലൈനിൽ ഇടാനേ അതിനുള്ളത് കുഴിമില്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ എത്ര വേണം ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറിനൊക്കെ അഞ്ഞൂറിനും പോരെ ബാക്കി ലൈനിൽ മതിയാവും ബാക്കി ഡയനകളും കയറ്റി ഇടാലോ പിന്നെ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡയനകൾ വേറെ ഡയനകൾ വേറെ അത് കാണണം പിന്നെ ലൈനിലുള്ള ഔട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചെറിയ അമ്മട്ട് കുഴി അമ്മട്ട് അതൊരു ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം പോരെ അത് മതി മതിയാക്കാം മതിയാക്കിയാൽ പോരാ അത് ക്ലിയറാക്കണം ക്ലിയറാക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പം നമുക്ക് കുഴിക്കാർക്ക് അവരുടെ കണ പറയണമല്ലോ എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കുഴി കുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്ര ചാക്ക് ഉപ്പ് എടുക്കണം അത് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നിറയ്ക്കാനുള്ള പോളീഷ് ഉപ്പ് അതിൻ്റെ കരി ഗന്ധകം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ലിസ്റ്റാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കണം വഴിമരുന്നിനുള്ളത് എല്ലാറ്റിനും മൊത്തം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇത് മരത്തിൻ്റെ ഒരു മോൾഡാണ് അച്ച പറയും റൗണ്ടിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് ഇതിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് കടലാസ് ആദ്യം പൊതിയും പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ കൊണ്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കനം ഒരു ആറേഴ് അടുക്ക് ഇടും എന്നതിന് ശേഷം നടുവേ മുറിച്ചെടുക്കും മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ജോ ജോയിൻ്റാക്കും ഒട്ടിക്കും ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ കൊണ്ട് പശ തേച്ച് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് അടുക്കിട്ടാൽ ഈ രൂപം വരും ആ സൈസാണ് ഈ കോറ പറയുന്നത് ഇത് 
കാല് ചിരട്ടയാണ് ഇത് ഇതിൽ പശ തേച്ചതിന് ശേഷം കടലാസിലും പശ തേച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്ത് വലിച്ച് ഒട്ടിയതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വയ്ക്കും വെച്ച് ഉണക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കുരുമിനായി പത്ത് സ്പൂണായാൽ നിർത്തും കോരി കോരി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇളക്കും വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇളക്കിയാൽ പിന്നെയും കോരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ
നമ്മൾ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ട് കൗമാര കാലം തൊട്ട് തന്നെ പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ തെണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ തന്നെ വെടിക്കെട്ട് ഉത്സവത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആനയെക്കാളും ആൾക്കൂട്ടത്തിനേക്കാളും കച്ചവടങ്ങളെക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം വെടിക്കെട്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വെടിക്കെട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പൂരത്തിന് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവരുടെയും പാർശ്വവൽക്കൃതരുടെയും എല്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങളും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം റിലീഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദകൃതിയുടെ എക്സ്ട്രസി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു സംഗതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ ജില്ലയും സംസ്ഥാനവും എല്ലാം മറികടന്ന് ഇപ്പോൾ ആദരിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കെല്ലാം വെടിക്കെട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം ബാലൻസ് ആണെങ്കിലും അപകടമാണെങ്കിലും ദുരന്തമാണെങ്കിലും അതിനോടെല്ലാം ഒരു ആസക്തി രക്തത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു വെടിക്കെട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എവിടെ വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ഭക്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ആത്മീയതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഇത് അരാജകത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതും കീറി പറഞ്ഞു തെറിച്ചതുമായ ആ എല്ലാ ഉടലുകളും ആത്മാക്കളും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പത്ത് വയസ്സ് തുടങ്ങിയതാണ് വയസ്സ് എഴുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷമായി ഈ വെടിക്കെട്ട് പണി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ് കൊച്ചിയമ്മും ബ്രിട്ടീഷും ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വെടിക്കെട്ട് പണിച്ചാറ് ആകെ എട്ടോ പത്ത് ലൈസൻസേ എന്നുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലൈസൻസുകാർ ഇന്നുണ്ട് രസമുണ്ട് ദുഃഖവുമുണ്ട് ഇത് കത്തിച്ച് കഴിയുന്നവരെ മനസമാധാനത്തോടു കൂടി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല മനസമാധാനം കിട്ടിയില്ല എന്താകുമോ ഏതാകുമോ എന്ത് കാണിക്കുമോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാ ചക്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾ തല്ലി എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കത്തിച്ച് കഴിയുന്നവരെ ഒരാൾക്ക് ഊണും വേണ്ട വർക്കും വേണ്ട ഉള്ള തൊഴിലാണ് അല്ലാതെ അന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നു നമ്മൾക്കത് കുട്ടിപ്പോൾ വേറെ ഒരു പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റാണ്ട് പോയി ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ പണിയെല്ലാം വിട്ടു ഞാൻ വേറെ വല്ല പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ